மாணவருக்கு வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பரீட்சை எழுதும் மாணவர்களுக்கான தேர்ச்சி பதினாலு வணிகக்கல்வி பாடவிதானத்தில் இருக்கின்றதான சந்தைப்படுத்தல் முகாமைத்துவம் தொடர்பான விடயங்களை இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் ஆராயப் போகின்றோம் சந்தைப்படுத்தல் முகாமைத்துவம் என்பது பதிமூன்றாம் தரத்தில் உள்ள மாணவர்களுக்கான பாடவிதானமான தேர்ச்சி பதினாலு இந்த பாடலகில் கடந்த காலங்களில் அதிக புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது மிக நுணுக்கமான பாடவிதானம் பொது அறிவு அல்லது பொதுவான விடயங்களை உள்ளடக்க முடியாது அநேகமான பாடவிதானத்தில் இருக்கின்றதான உள்ளடக்கங்களை மாணவர்கள் தெளிவாகவும் நுணுக்கமாகவும் விளங்கி கொண்ட பின்பு வினாக்களுக்கு விடை எழுத வேண்டிய தேவை இருக்கு வெறுமனை பரீட்சைக்கு மாத்திரம் இல்லாமல் நடைமுறையிலும் சமகால வாழ்க்கையிலையும் இந்த மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் என்ற பகுதி மாணவர்களுக்கு துணை புரியும் என்பதில் எந்த விதமான ஐயோவும் இல்லை சந்தைப்படுத்தல் முகாமைத்துவம் தொடர்பான விளக்கங்களை நாங்கள் தற்போது ஆராய போகின்றோம் சந்தைப்படுத்தல் என்றால் என்ன வெறுமனை தெரியும் மனித தேவை விருப்பங்களை நிறைவு செய்வதற்கு உற்பத்தி பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதிலிருந்து அவற்றை திருப்தியுடன் நுகர்வோருக்கு வழங்கக்கூடிய வகையிலான ஒரு முறைமை அல்லது நுணுக்கம் அல்லது தொழிற்பாடு இலகுவாக நாங்கள் சந்தைப்படுத்தல் என குறிப்பிட முடியும் இந்த உற்பத்தி பொருட்கள் என்றால் என்ன என்பதை மாணவர்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய தேவை உள்ளது உற்பத்தி பொருள் என்பது மனித தேவை விருப்பங்களை நிறைவு செய்வதற்கென சந்தைக்கு வழங்கப்படுகின்ற பெருமதியுடைய எவையும் உற்பத்தி பொருளாகும் மனித தேவை விருப்பங்களை நிறைவு செய்வதற்கென சந்தைக்கு வழங்கப்படுகின்ற பெருமதியுடைய எவையும் உற்பத்தி பொருளாகும் இதில் தேவை பொருட்கள் சேவைகள் எண்ணங்கள் கருத்துக்கள் நிகழ்ச்சிகள் அனுபவங்கள் நபர்கள் மற்றும் இடங்கள் என்பன உள்ளடக்கப்படும் எங்களுக்கு தெரியும் பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவது பொருள் என்றாலே கட்புலனாகும் தொட்டுணரக்கூடிய பௌதீகத்தன்மை கொண்டவையும் பொருட்களாகும் அது மாணவருக்கு தெரியும் சேவை என்றால் தெரியும் கல்வி சேவை வைத்திய சேவை அதே நேரத்தில் காப்புறுதி சேவை என்பன சேவைகளை அறிந்திருப்பீர்கள் அதே நேரத்தில் நபர்கள் எவ்வாறு சந்தைப்படுத்தப்படுகிறார்கள் நபர்களுக்கு சந்தையில் பெருமதி வழங்கப்படுகிறதா நல்ல உதாரணம் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் மேட்ச் ஐபிஎல் எடுத்துக்கொண்டால் ஒவ்வொரு நபர்களும் ஒவ்வொரு கோடி பல கோடி ரூபாவுக்கு விலக போகிறாங்க அது மாத்திரம் இல்லாமல் ஒரு சினிமாவை எடுத்துக்கொண்டால் சினிமாவில் நடிக்கின்ற நடிகை நடிகர்களுக்கு எவ்வளவு தொகை என்பது முதலே நிச்சயிக்கப்படும் ஸோ அவர்களும் சந்தையில் பெருமதி இருக்கு நிகழ்ச்சிகள் நாங்கள் யோசிப்போம் இலங்கையில் ஏ ஆர் ரோமான் வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி செய்ய போகிறார் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெருமானங்கள் அதிகமாக இருக்கு ஸோ இவ்வாறு பெருமதிகள் வழங்கப்படுகிறது நிகழ்ச்சிகளுக்கு மற்றும் அனுபவங்கள் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான டாக்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு வைத்தியருக்கான கட்டணங்கள் அதிகமாக காணப்படும் ஸோ இவ்வாறு அனுபவங்களுக்கும் பெருமதி வழங்கப்படுகிறது பொருட்கள் சேவைகள் எண்ணங்கள் கருத்துக்கள் செய்திகள் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் நபர்கள் இடங்களுக்கு கூட பெருமதி இருக்கு இந்த பெருமானமுடைய உற்பத்தி பொருட்களை உருவாக்குதல் முன்வைத்தல் மற்றும் சுதந்திரமாக வேறொருவரை கொண்டு கைமாற்றம் செய்வதற்கு அல்லது பரிமாற்றம் செய்வதற்கான ஒரு செயல்முறை அல்லது நுணுக்கம் அல்லது தொழிற்பாடு என்னவாக இருக்கும் சந்தைப்படுத்தல் எனப்படும் இதில் மிக முக்கியம் பெறுகின்றவர்கள் அல்லது நுகர்வோர் திருப்தி அடையக்கூடிய வகையில் சந்தைப்படுத்தப்பட வேண்டும் சந்தை என்பது என்ன சமமான தேவைகள் விருப்பங்களுடன் கூடிய பரிமாற்றத்துக்கு உதவக்கூடிய தேவை விருப்பத்துடனான பண ரீதியான இயலுமை கொண்ட தொகுதியினர் அல்லது கொள்வனவாற்றலுள்ள நுகர்வோரின் தொகுதி தான் என்னவாக இருக்குமா சந்தையாக இருக்கும் மனித தேவை விருப்பங்களை நிறைவு செய்வதற்காக தேவை இருக்கும் விருப்பம் இருக்கும் அதனை கொள்வனவு செய்வதற்கான இயலுமை காணப்பட்டால் அதை தான் நாங்கள் சந்தை என்று அழைக்கிறோம் உதாரணமாக உங்களுக்கு ஒரு பேன தேவை பேன் என்ற விலை பனிரெண்டு ரூபாய் ஆனால் உங்கள் கையில் உள்ள பணம் பத்து ரூபா மட்டும்தான் தேவை இருக்குது விருப்பம் இருக்குது பிடிச்சிருக்குது ஆனால் கயிறு உள்ள காசு பத்து ரூபா ஆகவே உங்களால் சந்தையை ஏற்படுத்த முடியாமல் இருக்கு மாறாக பொருள் விலை பத்து விருப்பம் ஆக இருக்கிறது உங்களோட கையில் இருபது ரூபாய் இருக்கு நிச்சயமாக நீங்கள் கேள்வி ஏற்படுத்தலாம் ஆகவே அவ்வாறான தொகுதி தான் என்னவாம் சந்தை மாணவர்கள் கிளியராக இருக்க வேணும் எங்களோட முதலாம் அத்தியாயம் 
பனிரெண்டாவது தரத்தில் அங்கே நாங்கள் கதைச்ச சந்தைக்கு கொடுக்குற விளக்கம் வித்தியாசம் எவ்வாறு இருக்கும் கொள்வனவாளரும் விற்பனையாளரும் தொடர்படுவதற்கான ஏற்பாடு சந்தை என்று கதைச்ச நாங்கள் ஆனால் இங்கே சந்தை படுத்துகின்ற பகுதியில் இந்த வரை விளக்கணம் வித்தியாசப்படுகிறது என்பதை மாணவர்கள் விளங்கி வைத்திருக்க வேண்டும் தேவை விருப்பத்துடன் கொள்வனவாற்றல் உள்ள நுகர்வோரின் தொகுதியினர் தான் யார சந்தையாக இருக்கு ஆகவே அதை கிளியராக இருக்க வேணும் சந்தையின் வகைகளை பார்ப்போம் நுகர்வு பொருள் சந்தை கைத்தொழில் பொருள் சந்தை வளச்சந்தை உற்பத்தி சந்தை அரச சந்தை நுகர்வோர் சந்தை மற்றும் முகவர் சந்தை என பல்வேறு சந்தைன்ற வகைகள் இருக்கு இந்த நுகர்வு பொருள் சந்தை என்றால் என்ன என்பதை நாங்கள் சற்று நோக்குவோம் நுகர்வோர் என்றாலே யார் இறுதி பயன்பாட்டிற்கு அல்லது சொந்த தேவைக்கென பொருட்கள் சேவைகளை கொள்வனவு செய்வோர் தான் நுகர்வோர் நுகர்வு பொருள் என்ற வகைகள் மாணவருக்கு தெரியும் வசதி பண்டம் கடை பண்டம் தனி சிறப்பு பண்டம் மற்றும் நாடா பண்டங்கள் இவ்வாறான பண்டங்களை கொள்வனவு செய்கின்ற இயலுமை கொண்ட நுகர்வோரின் தொகுதி தான் நுகர்வு பொருள் சந்தையாக இருக்கும் கைத்தொழில் பொருள் சந்தை எங்களுக்கு தெரியும் மூலப்பொருள் மூலதன பொருள் மற்றும் முதிரி பாகங்களுடனான பொருட்கள் கைத்தொழில் பொருட்களாக கருதப்படும் அவ்வாறான பொருட்களை கொள்வனவு செய்வதற்கான தேவையும் விருப்பமும் மற்றும் இயலுமையும் கொண்ட தொகுதியினர் தான் கைத்தொழில் பொருள் சந்தையாக இருக்கும் வளச்சந்தை அல்லது காரண சந்தை மூலப்பொருளுக்கான சந்தையாக இருக்கும் உற்பத்தி சந்தை உற்பத்தி பொருளுக்கு தேவையான சந்தையாக இருக்கும் அதே நேரம் அரச சந்தை அரச நிறுவனங்கள் சார்ந்த சந்தையாக இருக்கும் நுகர்வோர் சந்தை மற்றும் முகவர்கள் எங்களுக்கு தெரியும் முகவர் என்ற வகைகள் அது சார்ந்த சந்தை முகவர் சந்தையாக இருக்கும் இதுகள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் இனி சந்தைப்படுத்தலின் முக்கியத்துவம் சிறு நோக்கும் சந்தைப்படுத்தலில் நோக்கம் என்ன அந்த நோக்கம் விளங்கி கொண்டீங்கண்டா முக்கியத்துவத்தை இலகுவாக எழுதலாம் சந்தைப்படுத்தல் மிகப்பெரிய ஒரு பாடவிதானமாக இருந்தாலும் ரெண்டே ரெண்டு நோக்கம்தான் இருக்கு சந்தைப்படுத்தலின் பிரதான நோக்கங்கள் ரெண்டு ஒன்று வாடிக்கையாளரை தக்க வைத்து கொள்ளுதல் அடுத்தது வாடிக்கையாளரை உருவாக்குதல் ஏற்கனவே இருக்கின்ற வாடிக்கையாளர் என்னை விட்டு போகக்கூடாது நிறுவனத்தின் பிரதான நோக்கம் அதே நேரத்தில் அந்த வாடிக்கையாளரை தக்க வைத்து கொள்ளுகின்ற அதே நேரம் புதிய வாடிக்கையாளரை உருவாக்கி கொள்ள வேணும் இந்த ரெண்டு நோக்கங்களை சந்தைப்படுத்தல பிரதான நோக்கங்களாக இருக்கும் அந்த நோக்கங்களை விளங்கின பிறகு முக்கியத்துவம் இலகுவாக விளங்கும் இந்த சந்தைப்படுத்தல் ஏன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று நாங்கள் அவதானிப்போம் இந்த முக்கியத்துவம் எழுத இயக்கில் மூன்று தலையங்கத்துக்களை நாங்கள் அவதானிக்க போகின்றோம் சந்தைப்படுத்தல் வணிகருக்கு ஏன் முக்கியம் ஒரு விதமாகவும் சந்தைப்படுத்தல் நுகர்வோருக்கு ஏன் முக்கியம் என்பது மறுபுறமாகவும் சந்தைப்படுத்தல் பொருளாதாரத்துக்கு எவ்வாறு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்த மூன்று தலையங்கத்துக்களை நாங்கள் ஆராய போகிறோம் இதை நாங்கள் இதுக்கு முதல் இன்னொரு இடத்துல படித்த நீங்கள் எங்கள் முயற்சியாண்மையின் முக்கியத்துவம் எழுதிய இயக்கலையும் இந்த மூன்று தலையங்கத்துக்கள் எழுதி நீங்கள் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் சந்தைப்படுத்தலின் முக்கியத்துவம் வரையக்கலையும் மூன்று தரப்பினருக்கு கூடாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் வாடிக்கையாளரை உருவாக்குவதிலும் அவர்களை தொடர்ச்சியாக தக்க வைத்து கொள்வதற்கும் சந்தைப்படுத்தல் முக்கியம் இது வணிகர் சார்பான ஒரு நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர் உருவாக்க வேண்டும் அவர்களை தக்க வைத்து கொள்வதற்காக சந்தைப்படுத்தல் வணிகருக்கு முக்கியம் நிறுவனத்தின் வெற்றி அடைவதற்கும் அதனை தொடர்ந்து பேணுவதற்கும் ஒரு நிறுவனம் டொப்பில் நீக்குதுண்டா அது நிறுவனம் எப்போவும் யோசிக்கும் நான் தான் டொப்பில் இருக்க வேண்டும் மேடம் பிழை இல்லை ஸோ அந்த நிறுவனம் ஒன்று தொடர்ச்சியாக முன்னேற்றம் அடைந்து தான் நிலை பெற செய்வதற்கு சந்தைப்படுத்தல் வணிகத்துக்கு முக்கியமாக இருக்கிறது லாபம் பெறுவதை தொடர்ச்சியாக பேணுவதற்கு எந்த ஒரு வணிக நிறுவனத்தை சேவை நோக்க நிறுவனங்கள் ரொம்ப இருக்கட்டுமே ஒரு வணிக நிறுவனத்தை பொறுத்தவரை லாபம் உழைக்கிற நோக்கம் பிரதான நோக்கமாக இருக்கும் சேவை வழங்கும் நிறுவனங்களும் கட்டாயம் இந்த வணிக சந்தைப்படுத்தலை மேற்கொள்கிறாங்க உதாரணம் காப்புறுதி சேவை சந்தைப்படுத்தலை மேற்கொள்கிறார்கள் கூட்டுறவு சங்கங்களும் சமகாலத்தில் சந்தைப்படுத்துகின்றார்கள் ஸோ லாபம் பெறுவதை தொடர்ச்சியாக பேணுவதற்கு உரிமையாளர்களிலும் ஊழியர்களதும் திருப்தியை மேம்படுத்துவதற்கு நிச்சயமாக சந்தைப்படுத்தல் முக்கியமாக இருக்கும் போட்டிக்கு வெற்றிகரமாக முகம் கொடுப்பதற்கு எங்களுக்கு தெரியும் சமகாலத்தில் போட்டி அதிகமான போட்டி காணப்படுது இந்த போட்டியில் தனது நிறுவனத்தை தக்க வைத்து கொள்வதற்கும் போட்டியை இலகுவாக முகம் கொடுக்க வேண்டுமாயிருந்தால் நிச்சயமாக சிறப்பான மார்க்கெட்டிங் ஃபாலோ பண்ணப்படுவோம் அந்த சந்தைப்படுத்தல் நுட்பங்கள் சந்தை பங்கினை விரிவுபடுத்தல் தனக்கு சந்தையில் இருக்கின்றதான இயலுமை அல்லது ஆளுமையை அதிகாரத்தை வலுப்படுத்தி செய்வ கொள்வதற்கு சந்தைப்படுத்தல் வணிகருக்கு முக்கியமாக இருக்கு சந்தைப்படுத்தலானது நுகர்வோருக்கு எவ்வகையில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என நாங்கள் பார்ப்போம் தான் செலவிடும் பணத்திற்கு உச்ச திருப்தியை பெற்றுக்கொள்வதற்கு 
திருப்தி என்றால் என்ன திருப்தி என்பது நாங்கள் இலகுவாக கதைக்கிறோம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படின்னா என்ன திருப்தி என்பது பொருள் அல்லது சேவையை நுகரும் போது நுகர்வோர் மனதில் தோன்றுகின்ற ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான நிலை மகிழ்ச்சிகரமான நிலை ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணணும் நான் கொடுக்குற காசுக்கு எனக்கு பயன் கிடைக்கிறது ஆகவே நான் ஹாப்பியாக இருக்கிறேன் ஆகவே அதுதான் திருப்தி திருப்தி உள ரீதியாக சம்பந்தப்பட்ட விடயம் தான் செலவிடும் பணத்திற்கு உச்ச திருப்தியை பெற்றுக்கொள்கிறார் என்பதை சந்தைப்படுத்தல் ஊடாக நுகர்வோருக்கு முக்கியமாக இருக்கிறது சந்தை தொடர்பான தகவலை கிடைப்பதன் ஊடாக தான் விழிப்புணர்வு அடைதல் சந்தைப்படுத்தினால்தான் நிறுவனத்தின் உற்பத்தி தொடர்பாக நுகர்வோருக்கு அறிய கிடைக்கும் அவை நுகர்வோர் கட்டாயம் சந்தைப்படுத்தலை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் சந்தையின் பொருட்கள் சேவைகள் அதிகரித்தல் சந்தையில் பொருட்கள் சேவைகள் அதிகமாக இருக்கிறது என்னுடைய சந்தை பிறந்த சந்தை இப்போ டிஜிட்டல் சந்தை இருக்கு அது தொடர்பான விளக்கங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு முக்கியமாக இருக்கிறது மிக இலகுவாக குறைந்த கிரயத்தில் குறைந்த சிரமத்துடனும் என்ன செய்யலாம் பொருட்களை அல்லது உற்பத்தி பொருட்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு நுகர்வோருக்கு இருக்கு எங்களுக்கு தெரியும் சந்தையிடம் சந்தை வழி என நாங்கள் முதலாம் அத்தியாயத்தில் பார்த்தனாங்க சந்தையிடம் என்பது தெரியும் ஒரு தளமாயிருக்கும் சந்தை வழி என்பது என்னவாயிருக்கும் இணையத்தின் ஊடாக அல்லது டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தின் ஊடாக சந்தைப்படுத்த கர்மங்களாயிருக்கும் ஸோ டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் வரும்போது நிச்சயமாக இந்த இடத்துல சந்தை ஏற்படுத்துவது இலகுவாக இருக்கும் பல்வேறு பொருட்களை நுகர்வு செய்வதன் மூலம் வாழ்க்கை தரத்தை நிச்சயமாக என்ன செய்யலாம் உயர்த்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் வெறுமனை இலங்கையில் இருக்கின்றதான பொருட்களை மாத்திரமே நுகராமல் சர்வதேச ரீதியில் காணப்படுகின்ற நுகர்வு பொருட்களையும் நுகர்வதனூடாக நுகர்வோருடைய தரம் உயர்வடையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஆகவே சந்தைப்படுத்தல் நுகர்வோருக்கு இவ்வகையில் முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது இனியவதான் இப்போ பொருளாதாரத்துக்கு இலங்கை பொருளாதாரத்திற்கு சந்தைப்படுத்தல் எவ்வாறு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது எங்களுக்கு தெரியும் சர்வதேச ரீதியில் பிரபல்யமான பொருட்கள் நாட்டுக்குள்ளே காணப்படுகிறது அந்த பொருளை கொள்வனவு செய்யக்கிலே நுகர்வோர் பார்க்குறான் புத்தி சாதுரியமான நுகர்வோர் பார்க்குறான் பொதுவாக எஸ்எல்எஸ் சர்டிஃபிகேட் இருக்குதா ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டாண்டர்ட் சர்டிஃபிகேட் இனி நாங்கள் அவதானிக்கிறோம் என்ன ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபிகேட் இருக்கிறதா இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்கனைசேஷனால் தரப்பட்ட இருக்கின்றதா இருந்தால் அந்த பொருளை நாங்கள் அச்சமில்லாமல் கொள்வனது செய்யலாம் ஸோ நிறுவனங்கள் இந்த தரக்குறிகளையும் சந்தைப்படுத்துவதற்கான ஒரு உத்தியாக கையாளுகிறது அதே நேரத்தில் உற்பத்தி பல்வகைப்படுத்தப்படுவதனால் பொருளாதாரத்துக்கு நன்மை பயக்கிறது உற்பத்திகள் விரிவடைகிறது வெறுமனே குறிப்பிட்ட அளவு உற்பத்திகள் மாத்திரம் இல்லாமல் பல்வேறுபட்ட உற்பத்தி பொருட்களை நுகர்வோருக்கு வழங்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதனால் நுகர்வோர் கொள்வனவு செய்வார்கள் கொள்வனவு செய்யும் போது ஒரு பகுதி அரசாங்கத்துக்கு வரி கட்ட வேணும் வரி கட்டும் போது அரசாங்கத்தின் பொருளாதாரம் மறுபக்கத்தை உயர்ந்து கொண்டு வரும் விரிவுபடுத்தலாம் வேலைவாய்ப்பு மட்டங்கள் உயர்வடையும் சந்தைப்படுத்தல் சீராக நடக்கும் போது சந்தைப்படுத்தல் துறையில் ஈடுபடுகின்ற பல்வேறு தரப்பினர்கள் நன்மை அனுபவிக்கிறார்கள் யார் இந்த பல்வேறு தரப்பினர் பிரதானமாக வணிகர் அந்த வணிகர் மாத்திரம் இல்லாமல் விளம்பர துறையில் ஈடுபடுகின்றவர்கள் விளம்பரதாரர்கள் ஊடகங்கள் வானொலிகள் உட்பட அதே நேரத்தில் பத்திரிகைகள் உட் அதில் உள்வாங்கப்படுகிறது அது மாத்திரம் இல்லாமல் அதில் ஈடுபடுகின்ற விளம்பர தயாரிப்பாளர்கள் அதில் நன்மை பயன் பெறுகிறார்கள் ஸோ இவ்வாறு பல்வேறு தரப்பினர்கள் இந்த சந்தைப்படுத்தலோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் அத்தனை பேருக்கும் வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் போது வேலைவாய்ப்பு கிடைத்து அவர்களுக்கு வருமானம் கிடைக்கும் வருமானத்தில் ஒரு பகுதி நுகரப்படும் சிறு பகுதியிலும் சேமிக்கப்படும் அந்த சேமிப்பு முதலீடாக மாறும் முதலீடுகள் என்ன செய்யும் உற்பத்திகளை அதிகரிக்கும் உற்பத்தி வருமானத்தை அதிகரிக்கும் அதனால் நாட்டின் பொருளாதாரம் உயரத்துக்கு போகும் ஆகவே வேலைவாய்ப்பு மட்டத்தை அதிகரிக்க முடியும் வருமான பகிர்வில் முகர் முரண்பாடுகளை தவிர்க்க முடியும் அனைவருக்கும் வேலைவாய்ப்பு கிடைத்தால் வருமான ஏற்றத்தாழ்வு ஓரளவுக்கு குறைக்கப்படலாம் நாட்டின் முழுமையான பொருளாதார விருத்திக்கு இந்த சந்தைப்படுத்தல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஆகவே மாணவர்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேணும் எக்ஸாமில் கேட்பான் சந்தைப்படுத்தலின் முக்கியத்துவம் நீங்கள் என்ன செய்ய வேணும் சந்தைப்படுத்தல் வணிகருக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததே ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் ஆக குறைஞ்சது சந்தைப்படுத்தல் நுகர்வோருக்கு ஏன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அட்லீஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் அடுத்த சப்பீடிங் போடுவீங்கள் என்ன சந்தைப்படுத்தலானது பொருளாதாரத்துக்கு எவ்வாறு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது எழுதி போட்டு முடிப்பீங்கள் ஸோ ஆறு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பீங்கள் அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க்ஸ் ஆகுது எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சந்தைப்படுத்தல் எண்ண கருக்கள் மார்க்கெட்டிங் கன்செப்ட் சந்தைப்படுத்தல் எண்ண கருக்கள் காலத்துக்கு காலம் வளர்ச்சியடைந்து வந்திருக்கு மாணவருக்கு தெரியும் 
சந்தைப்படுத்தல் எண்ணக் கரைக்கல் ஏழு ஏழு விதமான காலகட்டங்களில் எண்ணக் கரைக்கல் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு முதலாவது காலகட்டத்தில் ஒரு எண்ணக்கரு உற்பத்தி எண்ணக்கரு ரெண்டாவது காலகட்டம் கொஞ்சம் அதிகரித்து வர உற்பத்தி பொருள் எண்ணக்கரு அதனை தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது சந்தை விற்பனை எண்ணக்கரு நாலாவது சந்தைப்படுத்தல் எண்ணக்கரு ஐந்து சமூக சந்தைப்படுத்தல் எண்ணக்கரு ஆறு வாடிக்கையாளர் எண்ணக்கரு ஏழாவது முழுமை படைப்பு எண்ணக்கரு என்று எண்ணக்கரைக்கள் படிநிலையாக இருக்கு இந்த எண்ணக்கரு என்பது சந்தைப்படுத்துவதற்கான ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கும் அது அந்த எண்ணக்கருக்களை தான் நாங்கள் இப்போ ஆராய போகின்றோம் சந்தைப்படுத்தல் இருக்கின்றதான பிரதான எண்ணக்கருக்கள் ஏழு உற்பத்தி எண்ணக்கரு இது சந்தைப்படுத்தலின் முதலாவது காலகட்டத்தில் உருவான எண்ணக்கரு இந்த உற்பத்தி எண்ணக்கரு என்ன சொல்கிறது என்றால் உற்பத்தியை தாராளமயமாக்கி அழகு கிரயத்தை குறைத்து சந்தைக்கு வழங்குங்க நிறைய உற்பத்தி செய்யுங்க அப்படி என்ற ஒரு உற்பத்தியின் அழகு விலை குறையும் அதை மார்க்கெட்டை கொடுங்க நுகர்வோர் எடுப்பார் நுகர்வோருக்கு என்ன தேவை என்ன விருப்பம் அதை பற்றி நிறுவனம் கன்சிடர் பண்ணுவதில்லை உற்பத்தியை அதிகம் செய்தால் அழகு கிரயம் குறையும் அழகு குறையும் குறைந்தால் குறைந்த விலையில் சந்தைக்கு வழங்குங்க நுகர்வோர் எடுப்பான் என்பது இந்த முதலாவது எண்ணக்கருவின் கருத்து காலத்துக்கு காலம் மாறிக்கொண்டு வந்தாலும் சமகாலத்திலையும் இந்த கன்செப்ட் நடைமுறையில் இருக்கு அது எப்படி ஏழாவது காலகட்டத்தில் நாங்கள் இருந்தாலும் முதலாவது எண்ணக்கரு எவ்வாறு நடைமுறையில் செல்வாக்கு செலுத்துதுன்ற அவங்களுக்கு தெரியும் மாணவர் நீங்கள் ரோட்டில் நடந்து போகிறீங்க ஒரு வியாபாரி சந்தையில் விற்கிறார் லாபா லாபா என்ற பொருளை விற்கிறார் அந்த பொருளின் விலையை நீங்கள் பார்க்குறீங்க பத்து ரூபாவுக்கு மூன்று என்னது வாழைப்பழம் ஸோ இந்த பத்து ரூபாவுக்கு மூன்றுண்டா நாங்கள் யோசிப்போம் பத்து ரூபா தானே பரவாயில்லைன்ற ஒரு கன்செப்ட் நுகர்வோருக்கு வருகிறது அல்லது ஒரு டிஷர்ட் வேண்ட போகிறீங்க நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் ஸோ நுகர்வோர் என்ன யோசிக்கிறா நூற்றி ஐம்பது ரூபாவை பொறுத்த வரையில் நுகர்வோருக்கு வருமானம் அதிகமாக இருந்தால் சின்ன காசாக இருக்கும் சிறு நேரத்தில் பத்து ரூபா எங்களுக்கு பெரிய காசாக இருக்கும் ஸோ விலைகளை குறைக்கும் பட்சத்தில் அதிகமான நுகர்வோரை கவரலாம் என்பது இந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்த உற்பத்தி என்ன கரு சொல்லுது இந்த காலகட்டத்தில் நுகர்வோர் தேவை விருப்பங்களை குறித்து அவதானம் செலுத்தப்படவில்லை நிறைய உற்பத்தி செய்வோம் ஒன்றின் விலை குறையும் அது சந்தைப்படுத்துவது இலகுவானது என்பது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பல நிறுவனங்கள் இந்த உற்பத்தி எண்ணக்கருவில் தங்கி நின்றாங்க இனி ரெண்டாவது எண்ணக்கரு உற்பத்தி பொருள் எண்ணக்கரு இந்த உற்பத்தி பொருள் எண்ணக்கருவிட ஒரு ஒரு படி உயர்வு முதலாவது எண்ணக்கருவை விட மாற்றமடைகின்ற சந்தர்ப்பம் என்னென்று கேட்டால் தரமான பொருளை நியாயமான விலைக்கு வழங்க வேணும் என்ற அந்த நோக்கம்தான் இந்த உற்பத்தி பொருள் என்ன கருவின்ற கருப்பொருளாக இருக்கு தரமான பொருள் நியாயமான விலை ஸோ நுகர்வோரின் காலத்துக்கு காலம் தன்னை மாற்றிக்கொண்டு வருகிறான் ஆரம்ப காலத்தில் என்ன சொல்கிறான் குறைஞ்ச விலை என்ன இருந்தாலும் எடுத்தான் அதுக்கு பிறகு யோசிக்கிறான் நான் விலை குறையன்றதுக்காக வேண்ட மாட்டேன் எனக்கு தரமான பொருளை தந்தி என்றால் நான் விலை தர ரெடி ஆகவே தான் உயர் தரத்துடனும் செயற்பாடுடன் கூடிய நவீன மற்றும் மனதை கவரக்கூடிய பண்புகளை கூடியதான பொருட்களை கொள்வனவு செய்வதற்கு நுகர்வோரை தூண்டுகின்ற திருப்தி அடைய செய்கின்றதான ஒரு எண்ணக்கரு தான் இந்த உற்பத்தி பொருள் எண்ணக்கரு அதாவது உற்பத்தி பொருள் எண்ணக்கருண்ட மைய கருத்து என்ன தரமான பொருள் நியாயமான விலையில் கிடைக்க வேணும் மூன்றாவது காலகட்டம் விற்பனை எண்ணக்கரு இந்த மூன்றாவது காலத்தில் கன்செப்ட் கொஞ்சம் மாறுது பொருளை உற்பத்தி செய்த பிரயோசனம் இல்லை தரப்படுத்தி பிரயோசனம் இல்லை நியாயமான விலையில் வழங்குறதை விட விற்பனை மேம்படுத்தல செய்ய வேணும் ப்ரொமோஷன் இல்லாமல் விற்க முடியாது என்ற ஐடியா விடுத்தது தான் இந்த விற்பனை எண்ணக்கரு விற்பனை மேம்படுத்தல்கள் தேவை மேம்படுத்தல் இல்லாமல் விற்பனை செய்ய முடியாது என்பதை உணர்ந்து மேம்படுத்தலுக்கு அதிகம் காலம் அல்லது நேரம் சிரமப்படுத்தி அதிக செலவுகள் செய்து விற்பனை எண்ணக்கரு உருவாக்கப்பட்டது நுகர்வோரை தூண்டுவது உற்பத்தி பொருட்களை சந்தைப்படுத்த முடியாது என்பது இதன் கருத்தாக இருக்கு உற்பத் தூண்டாது சந்தைப்படுத்த முடியாது விற்பனை மேம்பாடு முறைகள் என்பவற்றை பயன்படுத்த வேணும் விற்பனை மேம்பாடு என்றால் என்ன மிக குறுகிய காலத்தில் விற்பனை அதிகரிக்கிறதுக்கான யுக்திகள் தான் விற்பனை மேம்பாடாக இருக்கும் நாங்கள் மேம்படுத்தல் கலவிடாத விரிவாக கதைப்போம் ஆகவே விற்பனை எண்ணக்கரையில் இருக்கு இதில் ஒன்று மாணவர் விளங்க வேணும் சில பொருளுக்கு மேம்படுத்தல் அவசியம் இல்லை அல்லது விளம்பரமும் தேவையில்லை உதாரணம் அத்தியாவசிய பொருட்கள் கட்டாயம் விளம்பரப்படுத்தினாலோ இல்லாட்டியும் விற்பனை நிச்சயம் இடம்பெறும் உதாரணம் அரிசி வகைகள் பால்மா 
அது மட்டும் இல்லாமல் மண்ணெண்ணெய் என்பன விளம்பரப்படுத்தினாலும் பரவாயில்ல இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல கட்டாயம் விற்பனை இடம்பெறும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் பொதுவாக மருந்து பொருட்கள் என்பன விளம்பரம் இல்லாட்டியும் மேம்படுத்தல் இல்லாட்டியும் நுகர்வோருக்கு அத்தியாவசியமாக இருக்கிறது ஆகவே நடக்கும் விற்பனை இடம்பெறும் என்பதையும் ஒரு பக்கம் விளங்கிக் கொள்ள வேணும் இனி நாங்கள் நாலாவது காலகட்டத்துக்கு வருவோம் இந்த நாலாவது காலகட்டத்தில் சந்தைப்படுத்தல் எண்ணக்கரு தோற்றம் பெறுகிறது இந்த முதல் மூன்று எண்ணக்கருக்களும் நுகர்வோருடைய தேவை விருப்பங்கள் என்ன என்பதை ஆராயவில்லை மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் முதலாவது எண்ணக்கர் உற்பத்தி எண்ணக்கர் என்ன சொன்னது உற்பத்தியை தாராளமயமாக்கி அழகு கிரயத்தை குறைச்சு வழங்க ரெண்டாவது காலகட்டத்தில் உற்பத்தி பொருள் எண்ணக்கர் என்ன சொல்லுது தரமான பொருளை நியாயமான விலையில் வழங்க மூன்றாவது எண்ணக்கர் என்ன சொல்லுது விற்பனை எண்ணக்கரு விற்பனை மேம்படுத்தல் முக்கியம் என்று சொன்னது இந்த மூன்று விதமான எண்ணக்கருக்களும் மனிதனுக்கு என்ன தேவை என்ன விருப்பம் என்பதை பற்றி ஆராயவில்லை மாறாக இந்த சந்தைப்படுத்தல் எண்ணக்கர் ஏன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று கேட்டால் மனிதனுக்கு எது தேவை எது விருப்பம் என்பதை உணர்ந்து அந்த தேவை விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையில் பொருளை தயாரித்து நுகர்வோருக்கு வழங்குகின்ற ஒரு நுட்ப முறைதான் இந்த சந்தைப்படுத்தல் எண்ணக்கரு என்பது உருவாக்கப்பட்டது இது நாலாவது காலகட்டத்துக்குரிய எண்ணக்கரு உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு பதிலாக சந்தைப்படுத்தக்கூடிய பொருட்களை உற்பத்தி செய்வது நுகர்வோருக்கு தேவையான பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதே இதன் கருத்து அதாவது தனது இலக்கு சந்தையின் தேவைகள் விருப்பங்களை உணர்ந்து அவற்றை பூர்த்தி அடையக்கூடிய வகையில் பொருளை சந்தைப்படுத்தலாகும் ஆகவே மாணவர் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் சந்தைப்படுத்தல் எண்ணக்கரு வந்து முதல் மூன்று எண்ணக்கருவை விட வித்தியாசமானது இனி சமூக சந்தைப்படுத்தல் எண்ணக்கர் இந்த எண்ணக்கர் என்ன செய்தண்டா என்ன சொல்லுதண்டா நுகர்வோரை திருப்தி படுத்துறது மட்டும் போதாது அந்த நுகர்வோர் திருப்தியோட சமூகத்திற்கும் சூழலுக்கும் எந்த விதமான மாசுபாடுகளும் ஏற்படாத வகையில் உற்பத்திகள் சந்தைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது இந்த எண்ணக்கர் என்ற கருத்தாக இருக்கு அதாவது நுகர்வோர் மற்றும் சமூக நல்வாழ்வு பாதுகாக்கப்படுகின்றது அல்லது மேம்படுத்தப்படுகின்றது என்றவாறு இலக்கு சந்தையின் தேவைகள் விருப்பங்கள் நிறைவேற்றுவது சமூக சந்தைப்படுத்தல் எண்ணக்கருவிட அடிப்படை கருத்தாக இருக்கு ஸோ சமூகத்தினுடைய சூழல் நேசிக்கக்கூடிய வகையில் உற்பத்திகளை வழங்க வேண்டும் என்பது இந்த எண்ணக்கருவிட கருத்தாக இருக்கு இனி வாடிக்கையாளர் எண்ணக்கரு ஆறாவது விடிய பிறப்பு இந்த ஆறாவது எண்ணக்கருவில் தனிப்பட்ட வாடிக்கையாளரின் தேவை விருப்பங்களை உணர்ந்து அவர்களை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய வகையில் பொருட்கள் சந்தைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது இந்த வாடிக்கையாளர் எண்ணக்கர் என்ற கருத்து சரளமாக சொல்கிறேன் நாலு நண்பர்கள் ச ஒரு கடைக்கு போகிறீங்க உணவகத்துக்கு போகிறீங்க உணவு உட்கொள்கிறதுக்கா ஸோ பொதுவாக நாங்கள் போன உடனே அந்த விற்பனை பிரதிநிதி என்ன செய்வார் தன்னிட்ட இருக்கிற லிஸ்ட்டை வைப்பார் அந்த லிஸ்ட்டில் கொண்டு வந்து தருவார் நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுக்கிறோம் அப்போ அவர் சொல்கிறார் என்னட்ட இன்னென்ன பொருட்கள் இருக்குன்னு சொன்னால் எல்லோரும் ஒரே பொருளை நுகர வேணுமென்று இல்லை இப்போ என்னட்ட இது தான் இருக்குது நீங்கள் எடுங்கோண்டு சொல்கிறத விட்டுட்டு எங்களோட நாலு மாணவர்களும் நாலு விதமான திருப்தி உடையவர்கள் ஒருவர் வித்தியாசமான பொருளை கேட்குறார் அவர் சொல்கிற எனக்கு இடியப்பம் வேணுமென்று இன்னொரு ஆள் சொல்கிற எனக்கு தோசை வேணுமென்றார் இன்னொரு ஆள் சொல்கிற எனக்கு இல்லை மசாலா தோசை தான் வேணுமென்றார் இன்னொரு ஆள் சொல்லலாம் இல்லை எனக்கு இது வேணாம் எனக்கு சுத்தம் வேணும் ஸோ தேவைகள் விருப்பங்கள் வித்தியாசமானது அந்த ஒவ்வொரு மாணவருடைய தனிப்பட்ட தேவைகளும் அறிந்த பிறகு அந்த வேண்டுகோளுக்கு இணங்க உற்பத்தி சமையல் அறையில் இடம்பெற போகிறது அதாவது இருக்கின்றத வாங்கி கொண்டு போகணும் சொல்கிறத விட்டுட்டு உங்களுக்கு என்ன தேவை அந்த கஸ்டமர் கேர் எடுத்து அந்த வாடிக்கையாளர்களை திருப்தி அடுத்த அழைத்தக்கூடிய வகையில் உற்பத்தி இடம்பெறுவது தான் இந்த வாடிக்கையாளர் எண்ணக்கரண்ட மைய கருத்து வாடிக்கையாளரை தனித்தனியாக இனம் கண்டு மிக முக்கியமான பாயிண்ட் இனம் கண்டு அந்தந்த வாடிக்கையாளருக்கு பொருந்தக்கூடியவாறு உற்பத்தி பொருட்களை முன்வைப்பதன் ஊடாக சகல சந்தைப்படுத்தல் யுக்திகளையும் அந்தந்த வாடிக்கையாளரை அடிப்படையாக கொண்டு மேற்கொள்ளப்படுவது இதுதான் வாடிக்கையாளர் எண்ணக்கர் என்ற மைய கருத்தாக இருக்கு இனி நாங்கள் ஏழாவதும் தற்போது அதிகமாக கதைக்கப்படுகின்றதான முழுமை படைப்பு அல்லது முழுமையான எண்ணக்கருக்கு வருகின்றது முழுமையான சந்தைப்படுத்தல் எண்ணக்கர் ஹோல்ஸ்டிக் மார்க்கெட்டிங் என்று சொல்கிறேன் இது பிரதானமாக மாணவருக்கு தெரியும் நாலு விதமான அடிப்படைகளை கருதுகோளாக எடுக்கிறது அகசந்தைப்படுத்தல் 
உறவு முறையிலான சந்தைப்படுத்தல் சமூக பொறுப்புடனான சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த சந்தைப்படுத்தல் போன்ற நாலு பிரதான பகுதிகளை அவதானித்து கொண்டு இந்த முழுமை படைப்பெண்ணக்கரு தோற்றம் பெறுகிறது வணிக நிறுவனம் ஒன்று சிறந்த உயர் பெருவேற்றினை பெற்றுக்கொள்வதற்கு சந்தைப்படுத்தலில் சகல கூறுகளும் ஒரே நோக்கத்துடன் செயற்படுத்துவதன் மூலமாக போட்டியை இலகுவாக முகம் கொடுக்க முடியும் அந்த நாலு பகுதிகளும் மீண்டும் சொல்கிறேன் அகசந்தைப்படுத்தல் அதாவது நிறுவனத்துக்குள்ளே இருக்கின்றதான தரப்பினருக்கு சந்தைப்படுத்தல் அடுத்த ஸ்லைடில் பார்ப்போம் இந்த அகசந்தைப்படுத்தலில் இருக்கிற பகுதிகளை நாங்கள் அவதானிக்க போகிறோம் முழுமையான சந்தைப்படுத்தலை கூறுகள் நாலு இந்த அகசந்தைப்படுத்தல் என்பது நிறுவனத்தில் இருக்கிறதான ஊழியர்கள் மற்றும் பிரதிநிதிகளுக்கு சந்தைப்படுத்தப்பட வேணும் அதுக்கு பிறகு தொடர்பு முறை சந்தைப்படுத்தல் சந்தைப்படுத்தும் போது கஸ்டமர் கேருக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேணும் வாடிக்கையாளருக்கு மதிப்பளிக்க வேணும் வாடிக்கையாளர் தான் எங்களுடைய மெயினான பகுதியாக இருக்குது அவர் தான் எங்கள் கிங் ஸோ வாடிக்கையாளரை உச்சளவில் திருப்திப்படுத்த வேணும் நல்ல ஒரு தொடர்பு இருக்க வேணும் அதுக்கு பிறகு ஒருங்கிணைந்த சந்தைப்படுத்தல் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தது நாலாவதாக சொல்ல வேண்டிய பகுதி சமூக சந்தைப்படுத்தல் சூழலை நேசிக்கக்கூடிய வகையில் சந்தைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதையும் இங்கே கரிசனையாக எடுக்கிறது ஸோ முழுமை படைப்பு என்ன கருவின்ற நாலு கூறுகளும் என்ன அகசந்தைப்படுத்தல் உறவு முறையிலான சந்தைப்படுத்தல் சமூக பொறுப்புடனான சந்தைப்படுத்தல் அது மாத்திரம் இல்லை ஒருங்கிணைந்த சந்தைப்படுத்தலும் அதில் வருகிறது என்பதை மறக்கக்கூடாது இனி நாங்கள் சந்தைப்படுத்தல் எண்ணக்கருக்கள் அவதானித்தும் சந்தை துண்டமாக்களுக்கு போகிறோம் இந்த சந்தைப்படுத்தல் எண்ணக்கருக்களை மீண்டும் ஒருக்க ஸ்பீடாக சொல்கிறேன் உற்பத்தி எண்ணக்கரு உற்பத்தி பொருள் எண்ணக்கரு விற்பனை எண்ணக்கரு சந்தைப்படுத்தல் எண்ணக்கரு சமூக சந்தைப்படுத்தல் எண்ணக்கரு வாடிக்கையாளர் எண்ணக்கரு ஏழாவது முழுமை படைப்பு எண்ணக்கரு இந்த எண்ணக்கருக்கள் சொல்லையில் நிச்சயம் மறக்காதேங்கோ பிலிப் கோட்லர் சந்தைப்படுத்தலில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான தத்துவங்களை அல்லது நடைமுறைக்கு பொருந்தக்கூடிய தத்துவங்களை குறிப்பிட்டவர் தான் பிலிப் கொட்லர் என்பதையும் மறக்காதீங்க கொட்லருடைய வரைவிலக்கணங்கள் மாணவர்கள் தெரிந்திருக்க வேணும் சந்தை துண்டமாக்கல் எங்களுக்கு தெரியும் சந்தை பிறந்தது சமகாலத்தில் சந்தை பிரிந்த சந்தையாக காணப்படுகிறது உதாரணமாக டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கல்ச்சர் போகியக்கில் சந்தை விரிவாக இருக்கு இந்த சந்தையை துண்டமாக்கக்கூடிய விதங்கள் என்ன பிரதானமாக நாலு விதமாக சந்தையை துண்டமாக்கலாம் துண்டமாக்கின சந்தையின் பகுதிகள் என்னென்ன துண்டமாக்கப்பட்ட சந்தைக்கும் இலக்கு சந்தைக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள் தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் சற்று அவதானிப்போம் சந்தை துண்டமாக்கல் சந்தையை துண்டமாக்கும் போது முரண்பாடான பண்புகளை கொண்ட ஒரு முழுமையான சந்தையில் ஒரே விதமான பண்புகளை கொண்ட தொகுதிகளாக குழுக்களாக்கினால் அதற்கு பெயர் தான் சந்தை துண்டமாக்கல் வெவ்வேறான தேவை இருக்கும் வெவ்வேறான விருப்பங்கள் இருக்கும் அவ்வாறான நுகர்வோர் தொகுதியில் இருக்குகின்ற பொதுவான சில பண்புகளை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு இந்த சந்தை துண்டமாக்கல் இடம்பெறுகிறது இந்த துண்டமாக்கக்கூடிய வகைகள் நாலு அது ஒவ்வொன்றாக நாங்கள் பார்ப்போம் நுகர்வோர் சந்தை துண்டமாக்கலுக்கு பயன்படுத்துகின்ற அடிப்படையான அம்சங்கள் நாலு பூகோள ரீதியான காரணிகள் சமூகவியல் காரணிகள் உளவியல் ரீதியான காரணிகள் மற்றும் நடத்தை ரீதியான காரணிகள் இது நாளும் விளங்கிக் கொள்ள வேணும் எங்களுக்கு பேங்கிங் எக்ஸாமுக்கு இதுகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு பூகோள ரீதியான காரணிகள் சமூகவியல் காரணிகள் உளவியல் ரீதியான காரணிகள் மற்றும் நடத்த ரீதியான காரணிகள் இது நான் ஒரு சாட்டு ஊடாக மாணவருக்கு விளக்கம் தரலாம் சந்தை துண்டமாக்கலின் அடிப்படைகள் பூகோள ரீதியாக சந்தை எவ்வாறு துண்டமாக்கலாம் நாடுகள் வலயங்கள் பிரதேசங்கள் நாடுகள் எடுத்துக்கொண்டால் இலங்கை நாடு எடுத்துக்கொள்வோம் இலங்கைக்கு அண்டிய நாடுகள் எட்டு நாடுகள் ஒன்று சேர்க்கிறோம் இலங்கை இந்தியா பாகிஸ்தான் நேபாளம் வங்காளதேசம் பூட்டான் ஆப்கானிஸ்தான் மாலைத்தீவு போன்ற எட்டு நாடுகளை ஒன்று செய்து நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் சாக் வலயத்தை உருவாக்குறோம் பிம்ஸ்டிக் பிரிக்ஸ் போன்ற நாடுகள் வலயங்களாக உருவாக்கப்படுகிறது வெவ்வேறாக அந்த அடிப்படை வந்து பூகோள அடிப்படையில் காலநிலை காரணிகள் காலனி எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு மாரி காலமாக இருக்கலாம் கோடை காலமாக இருக்கலாம் அந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உற்பத்திகள் பல் வகைப்படுத்தப்பட்டு சந்தைக்கு வழங்கப்படுகிறது நகரங்களின் விசாலம் எங்களுக்கு தெரியும் உலகத்திலேயே அதிக சனத்தொகை கொண்ட நாடு என்று கேட்டால் உங்களுக்கு தெரியும் சீனா ஆனால் அதிக சனத்தொகை கொண்ட நகரம் அது என்று கேட்டால் அது ஜப்பானில் இருக்கிறதான டோக்கியோ கூடிய சனத்தொகை உள்ள நாடு சீனாவாக இருந்தாலும் சீனா என்ற தலைநகரம் வந்து என்ன செய்யப்படையில் 
அதிக சனத்தொகை கொண்ட நகரமாக கருதப்படவில்லை ஜப்பான் நாட்டில் இருக்கின்றதான டோக்கியோ நகரம் தான் அதிக சனத்தொகை கொண்ட நகரமாக கருதப்படுகிறது ஸோ இந்த இடத்துல நகரங்களின் விசாலம் இலங்கை தேசத்தை எடுத்துக்கொண்டால் கம்பா மாவட்டத்தில் அதிக சனத்தொகையும் கொழும்பு மாவட்டத்தில் அதிக சனத்தொகையும் யாழ் மாவட்டத்தில் அதிக சனத்தொகையும் இவ்வாறு சனத்தொகை அடர்த்திகளை வைத்து கொண்டு இந்த பகுதிகள் நகரங்களின் விசாலத்தை தீர்மானிக்கப்படுகிறது அடுத்தது சனத்தொகையின் அடர்த்தியும் நகரங்களின் விசாலமும் உங்களுக்கு தெரியும் கொழும்பு மாநகரம் கொழும்பு ஒன்று இல்லது பதினஞ்சு அது மட்டும் இல்லை கொழும்பு மாவட்டமாக வேறையும் போது அது கொஞ்சம் வியாபித்து காணப்படுகிறது மேல் மாகாணம் வட மாகாணம் சப்ரகமுவா மாகாணம் ஊவா மாகாணம் போன்ற மாகாணங்களாகவும் வகைப்படுத்தி கொள்ள முடியும் சமூக ரீதியான காரணிகள் என்ன ஆண்கள் பெண்கள் பால் அமைப்பின் அடிப்படையில் உற்பத்திகள் சந்தைக்கு வழங்கப்படுகிறது உதாரணமாக பெண்களுக்கு மாத்திரமே தேவையான உற்பத்தி பொருட்களை சாரி செல்வார் போன்ற உற்பத்திகளை நிறுவனம் உற்பத்தி செய்த நிறுவனங்களும் அதனை சந்தைப்படுத்தும் நிறுவனங்களும் சந்தையில் காணப்படுகிறது மாறாக ஆண்களுக்கு மாத்திரம் பிடித்த சில உற்பத்திகளை தயார் செய்து அவற்றை சந்தைப்படுத்தும் நிறுவனங்களும் சந்தையில் காணப்படுகிறது அது மாத்திரம் இல்லாமல் வயதின்மை எங்களுக்கு தெரியும் பேபிஸ் குழந்தைகள் என்று சொல்கிறேன் பிறந்ததுலேருந்து ஒரு வயதுக்கு உட்பட்ட ஆக்கள் அதுக்கு பிறகு ஒரு வயதிலிருந்து ஏழு வயதுக்கான வயது இல்லை அல்லது ஒரு வயதிலிருந்து பதிமூன்று வயது வரையான சிறுவர்கள் பதிமூன்று வயதுக்கு மேற்பட்ட பதினாலு வயது தொடக்கம் டீனேஜுக்கான பருவத்துக்கான விருப்பங்களுடைய பொருட்கள் அதுக்கு பிறகு இளைஞர்களுக்கான பொருட்கள் அதுக்கு பிறகு முதியோர்களுக்கான பொருட்களை உற்பத்தி செய்கின்ற வகையில் சமூக ரீதியில் நாங்கள் சந்தையை துண்டமாக்க முடியும் வருமான பரம்பலின் அடிப்படையில் எங்களுக்கு தெரியும் வருமான பரம்பல் வித்தியாசம் குறைந்த வருமானம் பெறுபவர்கள் கூடிய வருமானம் பெறுபவர்கள் மத்திய வருமானம் பெறுகிறவர் என்ற வகையில் உற்பத்திகள் சந்தைப்படுத்தப்படுகிறது மாணவர் பார்த்துருப்பீங்கள் டிவியில் அனைவாக இந்த உற்பத்தி பொருட்கள் அழகு சாதன பொருளாக இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் பாவிக்கிற ஷாம்பூவாக இருந்தால் கூட அதுலேயும் மிகப்பெரிய அளவிலான போத்தல்கள் இருக்கும் சின்ன போத்தல்கள் இருக்கும் ஒரு சஷய பேக்கெட் ஒரு எட்டு ரூபா பத்து ரூபாக்கு எடுக்கக்கூடிய சின்ன பேக்கெட்களையும் பொருட்கள் விற்பனை ஆகிறது ஏனென்றால் வருமான பரம்பலின் அடிப்படையில் மிக குறைய வருமானம் பெறுபவர்கள் நாட்டில் அதிகம் அவர்களையும் இலக்குப்படுத்தி அந்த விதமான பொருட்களும் அதிகூடிய வருமானம் பெறுகிறவர்களை இலக்குப்படுத்தி வித்தியாசமான பொருட்களும் சந்தைக்கு வழங்கப்படுகிறது அடுத்தது குடும்பம் ஒன்றின் அளவு பொதுவாக குடும்பத்தில் நாலு பேரா மூன்று பேரா ரெண்டு பேரா அல்லது ஒரு பல்வேறு தரப்பினரை கொண்ட குடும்பமா என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு சந்தையை வகைப்படுத்தலாம் தொழிற்கல்வி என்ன தொழில் செய்கிறாங்க அது ஆசிரியர்கள் என்று அவர்களுக்கு மையப்படுத்திய சில உற்பத்திகளை சந்தைப்படுத்தலாம் இனம் எங்களுக்கு தெரியும் இனங்கள பல்வகை இனங்கள் காணப்படுகிறது ஒவ்வொரு இனங்களுக்கு ஏற்றவாறு உற்பத்திகள் சந்தைப்படுத்த முடியும் அவருடைய இனத்துக்கு ஏற்றவாறு அவருடைய கலாச்சார பாரம்பரியங்கள் சமய பண்பாடுகளுக்கு ஏற்றவாறு உற்பத்திகள் காலத்துக்கு காலம் வித்தியாசமான முறையில் சந்தைக்கு வழங்கப்படக்கூடிய காலம் இருக்கிறது ஸோ சமூக ரீதிய காரணிகளை மாணவர் விளங்கிக் கொள்ள வேணும் ஏன் இது எங்களுக்கு முக்கியம் எக்ஸாம்பிள் சந்தை துண்டமாக்கலில் சமூக ரீதியான காரணியாக அடங்காதது எதென்று போட்டால் அடங்கக்கூடிய இதை என்னென்று தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அடங்காத மாணவர்கள் கண்டறிய முடியும் இனி உளவியல் ரீதியான துண்டமாக்கல் பகுதிகளை பார்ப்பேன் சமூக வகுப்பு கிளாஸஸ் இருக்கு இதை வச்சுக்கொண்டு கிளாஸ் டிசைட் பண்ணால் பொதுவாக இலங்கையை பொறுத்த வகையில் ஒன்று வருமானம் அடுத்தது கல்வி மட்டத்தை வச்சுக்கொண்டு அதிக வருமானம் பெறவர்கள் ஏ கிரேடும் அதுக்கு பிறகு குறைந்த வருமானம் பெறவர்கள் சி கிரேடும் பி கிரேட் வந்து மிடில் கிளாஸ் என்ற வகையில் கிளாஸ் வைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்கள் அந்த சமூக காரணிகள் எங்களுக்கு தெரியும் சில அதிசொகுசான வாகனங்களை பயன்படுத்துகிற கூட்டம் அவர்களை மட்டுமே இலக்கப்படுத்தியிருக்கு இன்னும் சிலதுகள் பொதுவான முச்சக்கர வண்டி பயன்படுத்துகிறவர்கள் அல்லது இருசக்கர வண்டி பயன்படுத்துகிறவர்கள் துவிச்சக்கர வண்டி பயன்படுத்துகிறார்கள் என சந்தையில் இருக்கின்ற வருமானத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த இடத்துல என்ன செய்யப்படுது வகைப்படுத்தப்படுது சமூக வகுப்பு வாழ்க்கை போக்கு வாழ்க்கை கோலம் எவ்வாறு இருக்கிறது அவருடைய நுகர்வு கோலம் என்ன வேறு ஒரு வியாபார குறிக்கு பிராண்ட் நேமுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கிறார்களா அல்லது எந்த பொருளையும் நுகர தயாரா என்ற பன்மைகள் அல்லது பர்சனாலிட்டி சம்பந்தமானது ஆளுமைத்தன்மை எவ்வாறு இருக்கிறது அந்த ஆளுமைத்தன்மையை அடிப்படையாக கொள்கிற காரணி எல்லாமே இந்த உளவியல் காரணிகள் இனி சந்தை துண்டமாக்கலில் பயன்படுத்தக்கூடிய நடத்தை காரணிகள் என்ன அனுகூலங்கள் பொருளை கொள்வனவு செய்கிறதால என்ன நன்மை இருக்கு அந்த நன்மையை வைத்து கொண்டு தான் நான் பொருளை கொள்வனவு செய்கின்றேன் என்றது நடத்தை ரீதியானது பயன்படுத்துவோருடைய தன்மை இந்த கொள்வனவு செய்கிறவர்கள் அதை பயன்படுத்தும் போது அவருடைய மனநிலை எவ்வாறு அமைகிறது என்ற விடயங்களும் அடுத்தது பயன்படுத்துவோருடைய மனப்பாங்கு மற்றும் 
கொள்வனவு செய்வதற்கான தயாரான நிலை அது வேண்டதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோமா பண ரீதியான இளமை காணப்படுகிறதா என்ற விடயங்கள் இந்த சந்தை துண்டமாக்களின் அடிப்படை பண்புகளாக இருக்கும் சந்தை துண்டமாக்களின் அடிப்படைகள் நாலு பூகோள ரீதியான காரணிகள் சமூக ரீதியான காரணிகள் உளவியல் காரணிகள் மற்றும் நடத்தை ரீதியான காரணிகள் அமையும் இனி நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த சந்தை துண்டமாக்களில் விளை திறன் கொண்ட சந்தை துண்டமாக்களின் பண்புகள் என்ன ஒரு விளை திறன் கொண்ட சந்தை துண்டமாக்கள் இன்னென்ன பண்புகளை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று தெரிய வேணும் அளவிடக்கூடியதாக இருக்க வேணும் தேவையான அளவினை கொண்டிருக்க வேணும் அடைந்து கொள்ள அல்லது சந்தையில் பிரவேசிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்க வேணும் வேறுபடுத்தி இனம் காணக்கூடியதாக இருக்க வேணும் மிக முக்கியம் செயற்படுத்தக்கூடியதாகவும் இருக்க வேணும் இது விலை திறன் கொண்ட அல்லது சிறந்த சந்தை துண்டமாக்களின் பண்புகள் அவை என்று கேட்டால் இந்த பாயிண்ட்ஸை மறக்காமல் எழுத வேணும் இந்த சந்தையை துண்டமாக்குறதில் வார பயன்கள் அனுகூலங்கள் என்ன முழுமையான சந்தையினையும் பகுப்பாய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு சந்தை தொடர்பான சிறந்த விளக்கம் ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் முழுமையான சந்தையும் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு ஒரு சிறந்த விளக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் பொருத்தமான மற்றும் காலத்துக்கு ஏற்றவாறு சந்தர்ப்பங்களை இனம் கண்டு கொள்ளக்கூடியதான வாய்ப்பு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறுவனத்திடம் காணப்படும் வரையறுக்கப்பட்ட வளங்களை மிகவும் வினைத்திறனாகவும் விளை திறனாகவும் பயன்படுத்துவதற்கூடியதாக அமையும் அடுத்த பாயிண்ட் நிறுவனத்துக்கு சந்தை தொடர்பாக காணப்படும் இடர்களை இழிவுபடுத்தக்கூடியதாக அமையும் இதெல்லாம் கேள்வியாக வேற ஒன்று மண்டா என்ன விட சந்தை துண்டமாக்களின் பயன்கள் சந்தை துண்டமாக்களின் பயன்களை மறக்காமல் தெரிஞ்சு வச்சு கொள்ளுங்கள் சந்தையை துண்டமாக்கிட்டோம் நாலு பிரதான தலையங்கத்துக்களை துண்டமாக்கலாம் அதுக்கு லத்தின சின்ன தலையங்கள் அநேகமாக கதைச்சினாங்க இனி இலக்கு சந்தை என்றால் என்னன்றதுக்கு வருவோம் இந்த துண்டமாக்கப்பட்ட சந்தையில் நிறுவனத்திற்கு எது மிகவும் சாத்தியமாக இருக்கிறது அந்த சாத்தியமான துண்டத்தை தெரிவு செய்தால்தான் அது இலக்கு சந்தையாக இருக்கும் என்பது இலகுவான கருத்து இப்போ நாங்கள் யோசிப்போம் ஒரு நிறுவனம் என்ன செய்கிறது பென்சிலை தயாரிக்கிறது ஸோ பென்சில் தயாரிக்கும் நிறுவனம் என்ன செய்யும் அதிகமாக டார்கெட் பண்ணு அந்த சிறுவர்களை அனைமா தரம் ரெண்டு மூன்று முதலாம் தரத்து இந்த மாணவர்களை அதிகமாக டார்கெட் பண்ணும் மற்றவர்கள் பாதிப்பது இல்லை என்று இல்லை ஆனால் அதிகமாக அவர்களை ஸோ அது அவருடைய இலக்கு சந்தையாக இருக்கலாம் இப்போ உயர்தர பிரிவு படிப்பிக்கிற மா ஆசிரியர்களோட டார்கெட் வந்து நிச்சயமாக உயர்தர மாணவர்களாக இருக்கும் அல்லது தரம் ஐந்து படிப்பிக்கின்ற ஆசிரியர்கிட்ட இலக்கு வந்து தரம் ஐந்து மாணவர்களாக இருக்கும் உற்பத்தி நிறுவனமும் தனக்கெந்த பகுதி மிகவும் சாத்தியமாக இருக்கு அந்த பகுதியை தெரிவு செய்கிறது தான் நாங்கள் இலக்கு சந்தை என்று கதைக்கிறோம் முழுமையான சந்தையில் இருக்கின்ற பல்வேறு பண்புகளை கொண்ட வாடிக்கையாளர் இனம் கண்டு அவற்றுள் நிறுவனத்திற்கு மிகவும் ஈர்ப்பு தன்மை அல்லது மிகவும் சாத்தியமான தன்மை கொண்ட அல்லது லாபத்தன்மை கொண்ட ஒரு பங்கு தான் என்னவா இலக்கு சந்தையாக இருக்கும் இனி சந்தையில் நிலைத்திருத்தல் அல்லது நிலைப்படுத்தல் என்றால் என்ன என்று கதைக்க போகிறோம் சந்தை நிலைத்திருத்தல் எவ்வாறு அமைகிறது நிறுவன உற்பத்தி தொடர்பாக வாடிக்கையாளர் மனதில் அல்லது நுகர்வோர் மனதில் நல்லொரு அபிப்பிராயத்தை எவ்வாறு நிலைநிறுத்தலாம் அந்த நல்லொரு அபிப்பிராயத்தை உருவாக்குறது லேசுப்பட்ட வேலை இல்லை ஒரு பிராண்டை நாங்கள் நல்ல பிராண்ட் என்று சொல்கிறதுக்கு அதிக டைம் எடுக்கும் நீண்ட காலம் பெறும் ஆனால் அந்த பிராண்டை நாங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அல்லது நாங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதிக டைம் எடுக்காது ஒரு சின்னொரு பிரதிகூலம் இருந்தாலே போதும் ஒரு நிறுவனம் எப்போவும் என்ன செய்யும் தன்னுடைய நிலைத்திருப்பை உறுதிப்படுத்த எத்தனைக்கும் ஸோ சந்தை நிலைத்திருத்தல் என்பது என்னென்று பார்ப்போம் பொருள் ஒன்று அல்லது சேவை ஒன்று பொதுவாக உற்பத்தி பொருளாக இருக்கலாம் நுகர்வோரின் மனதில் சாதகமான மனப்பாங்கொன்றை கட்டியெழுப்பதை குறைக்கும் ஏதேனும் பொருள் ஒன்றை அல்லது சேவை ஒன்றை சந்தையில் மிகவும் சிறந்த முறையில் நிலைநிறுத்த செய்தல் இதன்ற கருத்தாக்கும் நிறுவனமானது நுகர்வோர் மனதில் சாதகமான ஒரு தாக்கத்தை அல்லது அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தால் நுகர்வோர் அதிகமாக திருப்தி அடைந்திருந்தால் அந்த நிறுவனம் அல்லது அந்த நிறுவனத்தின் வியாபார குறி அல்லது பண்ட குறி அல்லது சின்னம் நுகர்வோர் மனதில் இருக்கும் அது நிச்சயமாக நிலைப்படுத்தலாக இருக்கும் இதை சொல்லியக்கில் மாணவருக்கு சில வியாபார குறிகள் ஞாபகத்தில் வரும் என நினைக்கின்றேன் சந்தையில் நிலைத்திருக்கக்கூடிய முறைகள் பொருளினுள் பல்வேறு பண்புகளையும் பயன்களையும் உள்ளடக்குதல் சில பண்புகளும் நல்ல பயன்களும் கிடைத்தால் நிச்சயமாக வாடிக்கையால் மறக்க மாட்டான் 
போட்டியாளருடன் ஒப்பிடும் போது மிக உயர்வான சேவை ஒன்றை பெற்றுக் கொடுத்தல் என்னுடைய போட்டியாளர் வழங்குகிற உற்பத்தியை விட என்னுடைய நிறுவனம் தரமான உற்பத்தியை வழங்குமாக இருந்தால் வித்தியாசமான முறையில் அவர்களை வழிநடத்துவமாக இருந்தால் நிச்சயமாக நிலை பெற முடியும் பல்வேறு உபாய முறைகளை வாடிக்கையாளரை கவர்வதற்கு நிறுவனங்கள் பல்வேறு விதமான உபாயங்களையும் யுக்திகளையும் கையாள முடியும் கையாண்டு வாடிக்கையாளரை உச்சளவில் திருப்திப்படுத்தினால் சந்தையில் நிலைத்திருப்பது இலகுவாக இருக்கும் இனி கதைக்கு அப்புறம் சந்தைப்படுத்தல் கலவை இது பொதுவாக பெரிய செயல சந்தைப்படுத்தல் கலவை மாறிகள் என்ற வகையில் கேட்கிறது சந்தைப்படுத்தல் கலவை மாறிகள் மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ் என்பது பொதுவாக மாணவருக்கு தெரியும் அந்த ஃபோர் பீஸ் படிச்சிருப்போம் ப்ரொடக்ட் ப்ரைஸ் ப்ளேஸ் ப்ரொமோஷன் இதுகள் அடிப்படையாக சொ கொண்டு சந்தைப்படுத்தல் கலவைக்குள்ளே போகலாம் சந்தைப்படுத்தல் கலவை என்பது வணிக நிறுவனம் ஒன்று தனது இலக்கு சந்தையில் சந்தைப்படுத்தல் நோக்கத்தை அடைந்து கொள்வதற்காக என்ன நோக்கம் ரெண்டு நோக்கம் புதிய வாடிக்கையாளரை உருவாக்குதல் இருக்கின்ற வாடிக்கையாளரை தக்க வைத்து கொள்ளுதல் அதற்காக நடைமுறைப்படுத்துகின்ற கருவிகளின் கூட்டு அல்லது தொகுதி தான் என்னவாம் சந்தைப்படுத்தல் கலவை இந்த சந்தைப்படுத்தல் கலவையில் நாலு விடயங்கள் பிரதானமாக ஃபோர் பீஸ் ப்ரொடக்ட் ப்ரைஸ் ப்ளேஸ் ப்ரொமோஷன் உற்பத்தி பொருள் விலை இடம் மற்றும் மேம்படுத்தல் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸாம் எழுதுகிற மாணவர் அனைவரும் இந்த பகுதி தெரியாமல் எக்ஸாம் போகக்கூடாது சந்தைப்படுத்தல் கற்கின்ற அனைவரும் சந்தைப்படுத்தல் கலவையில் அதிகம் அவதானம் செலுத்த வேண்டும் இது ஒவ்வொன்றையும் நாங்கள் ஆறுதல் ஆராய்வோம் இந்த உற்பத்தி கலவையில் என்ன வரும் விலை கலவையில் என்ன வரும் இடக்கலவையில் என்ன வரும் மற்றும் மேம்படுத்தல் கலவையில் என்னென்ன வரும் என்பதை நாங்கள் ஆராய்வோம் எக்ஸாமில் கேட்குறான் சேவை சந்தைப்படுத்தல் கலவை மாறிகள் அவை சந்தைப்படுத்தல் கலவை மாறிகள் ஃபோர் பீஸ் ஓகே சேவை சந்தைப்படுத்தல் மாறிகள்னு கேட்கும் போது இன்னும் மூன்று விடயங்களை நாங்கள் ஆட் பண்ண வேணும் பீப்புள் ஃபிசிக்கல் எவிடன்ஸ் அடுத்தது ப்ரோசஸ் அதில் நாங்கள் அவதானிப்போம் சேவை சந்தைப்படுத்தல் கலவை மாறி என்று கேட்டால் இந்த த்ரீ பீஸ் மட்டும் எழுத இயலாது மொத்தமாக இந்த செவன் பீஸும் ஞாபகத்தில் இருக்க வேணும் நிலை வைக்கிறது லேசாக இருக்கும் பீப்புள் மனிதர்கள் அல்லது ஊழியப்படை அங்கால ப்ரோசஸ் செயன்முறை அடுத்தது ஃபிசிக்கல் என்வாய்மெண்ட் அல்லது ஃபிசிக்கல் எவிடன்ஸ் என்று கதைக்கலாம் பௌதீக சூழல் திருப்பி நான் இந்த ஃபோபிக்கு வரேன் உற்பத்தி பொருள் உற்பத்தி பொருள் என்றா என்ன இந்த உற்பத்தி பொருளில் இருக்கின்ற உள்ளடக்கங்கள் அந்த விடயங்களும் விலை என்பதை நாங்கள் கதைப்போம் மேம்படுத்தல கதைக்க போகிறோம் இடத்தை கதைக்க போகிறோம் இனி அங்கால ஊழியப்படையும் மனிதர்கள் செயன்முறை அங்கால ஃபிசிக்கல் என்வாய்மெண்ட்டை கதைப்போம் இந்த ஃபோர் பிக்கும் ஃபோர் சிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இந்த ஃபோர் பீஸ் என்பது நிறுவனம் தன்னுடைய பிரதானமான உற்பத்தி என்ற பல்வகைய பிரதான விடயங்கள் ப்ரொடக்ட் ப்ரைஸ் ப்ளேஸ் ப்ரொமோஷன் ஃபோர் சி என்ற குறிப்பிடப்பட்ட இது உற்பத்தியாளர்கள் நிறுவனத்தின் பார்வையில் இது கன்சூமரோட பார்வையில் அல்லது கஸ்டமரோட பார்வையில் வாடிக்கையாளரோட பார்வையில் நாலு சீக்கள் லிங்க் பண்ணி தெரிய வேணும் கஸ்டமர் நீட்ஸ் அண்ட் வான்ட்ஸ் வாடிக்கையாளருடைய தேவை விருப்பங்கள் நான் உற்பத்தி செய்கிறேன் ஆனால் அது வாடிக்கையாளருக்கும் திருப்தி அடையக்கூடிய வகையில் இருக்கிறதா என்பதை பார்க்க வேணும் அவருடைய தேவைகள் விருப்பங்கள் இனம் கண்டு கொள்ள வேணும் ப்ரைஸை நான் டிசைட் பண்ண இயக்கில் நிச்சயமாக வாடிக்கையாளர் பார்ப்பா அது என்ன காஸ்ட் கிரையத்த அவதானிப்பான் ப்ளேஸ் இடம் கன்வீனியன்ஸ் நுகர்வோருக்கு சௌகரியமான அல்லது வசதியான இடமாக இருக்க வேணும் ப்ரொமோஷன் செய்ய இயக்கில் மேம்படுத்தல் செய்யும் போது கம்யூனிகேஷன் இல்லாமல் போக முடியாது ஸோ நிச்சயமாக இந்த பகுதியில் நாங்கள் திருப்பி பார்த்துக்கொள்வோம் இந்த உற்பத்தி பொருள் விலை இடம் மட்டும் மேம்படுத்தல் செவன் பீஸ் அண்டு வேறையில் பீப்புள் ப்ரோசஸ் ஃபிசிக்கல் அவிடன்ஸ் அதை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் தொகுப்பாக நிறுவனத்தின் பார்வையில் ஃபோர் பீஸ் வாடிக்கையோட பார்வையில் ஃபோர் சீஸ் இருக்குது ப்ரொடக்ட் அண்டா நிச்சயமாக வாடிக்கையோட தேவை விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரொடக்ட் அமைய வேணும் விலை என்று குறிப்பிட இயக்கில் காஸ்ட்டை பார்க்க வேணும் இடம் என்று வேற இயக்கில் சௌகரியமாக இருக்க வேணும் ப்ரொமோஷன் என்று வேற இயக்கில் கம்யூனிகேஷன் பார்க்க வேணும் உற்பத்தி கலவையை நாங்கள் சற்று ஆறுதலாக பார்ப்போம் ஸோ இந்த விடயங்களை பார்த்துக்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்குது ஸோ உற்பத்தி கலவை இடக்கலவை விலை கலவை மேம்படுத்தல் கலவை என்பன காணப்படுகிறது இது சந்தைப்படுத்தல் கலவை மாறி என்ற வகையில் கேட்கப்படும் சந்தைப்படுத்தல் கலவை மாறிகளும் வணிகத்தினுடைய பார்வையிலும் அதே நேரம் வாடிக்கையாளருடைய பார்வையிலும் எவ்வாறு அமைகிறது என்பதை இந்த ஸ்லைடினூடாக பார்க்கலாம் உற்பத்தி பொருள் உற்பத்தி பொருளாக இருப்பின் நிறுவனத்தின் பார்வையில் உற்பத்திகள் தயாரிக்கப்பட்டு வழங்கப்படும் போது அது வாடிக்கையாளருக்கு எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்றால் வாடிக்கையாளருடைய தேவை விருப்பங்களை 
இனம் கண்டுதான் உற்பத்திகள் தயாரிக்கப்பட்டிருக்க வேணும் ஸோ நிறுவனம் தயாரிக்கின்ற உற்பத்திகளை சந்தைக்கு வழங்காமல் வாடிக்கையாளருடைய தேவை விருப்பங்களுக்கு ஏற்றவாறு அது சந்தைப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும் இனி நிறுவனம் விலை குறிக்கும் போது இது நாங்கள் விலை கலவையில் அதிகமாக கதைப்போம் விலை குறிக்கும் போது கிரயத்தை அவதை அணிக்க வேணும் நுகர்வோர் நிச்சயமாக கிரயத்தை பார்ப்பான் நிறுவனம் என்னளவான விலையை குறித்திருந்தாலும் நுகர்வோர் ஒரு பொருளை வேண்டிய அல்லது ஒரு சேவையை வேண்டும் போது நிச்சயமாக கிரயத்தை குறித்து அவதானமாக இருப்பார் அது வாடிக்கையாளருடைய பார்வையில் அதே நேரம் நிறுவனம் என்ன செய்யும் இடம் இடத்தை பார்க்கும்போது நிறுவனம் இடத்தை பார்த்தாலும் வாடிக்கையாளருடைய பார்வையில் கஸ்டமரோட பார்வையில் எப்படி இருக்கும் சௌகரியமான இடமாக இருக்க வேணும் அல்லது இப்போ நாங்கள் சொல்கிறோம் ஆன்லைன் ட்ரேடிங் ஊடாக வாடிக்கையாளர் கட்டுரையை பிறப்பித்த உடனே வீடு தேடி வந்து நிறுவனம் பொருளை வழங்க தயாராக இருக்கு அதான் கன்வீனியன்ஸ் என்று சொல்கிற சௌகரியம் இனி மேம்படுத்தல் ப்ரொமோஷன் மேம்படுத்தல் என்று சொல்லிக்கல நிறுவனம் விற்பனை அதிகரிக்கிறதுக்கான யுக்திகள் அனைத்தையும் மேம்படுத்தல் என்று கதைக்கலாம் மேம்படுத்தினால் அது நுகர்வோருக்கு சரியாக சென்றடைய வேணும் சரியான தொடர்பாடல் முறை அங்கே கையாளப்பட வேணும் இந்த சரியான தொடர்பாடல் இருப்பின் இது நிச்சயமாக சாத்தியப்படும் ஆகவே ஃபோ பிக்கு ஈக்குவலாக ஃபோ சி அமைது ப்ரொடக்ட் அண்டாக கஸ்டமர் நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ் அங்கே ப்ரைஸாக இருக்கும்போது கோஸ்ட் அவதை அனுப்பம் ப்ளேஸ் வேறுகளில் கன்வீனியன்ஸ் அதே நேரம் ப்ரொமோஷனாக இருந்தால் நிச்சயமாக கம்யூனிகேஷன் என்ற பகுதி கிளியராக இருக்க வேணும் இது எக்ஸாமுக்கு வளமையாக வந்திருக்குது அப்படி என்றால் இதுகளை மாறி மாறி தரலாம் நீங்கள் தொடர்புபடுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கு ஆகவே மாணவர்கள் தெளிவாக இந்த பகுதியை அவதானிக்க வேணும் இனி நாங்கள் இதில் இருக்கிறதான உற்பத்தி கலவைய பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் கதைச்சது சந்தைப்படுத்தல் கலவையானது ப்ரொடக்ட் ப்ரைஸ் ப்ளேஸ் ப்ரொமோஷன் என்ற பகுதியும் சேவை சந்தைப்படுத்தல் கலவையில் பீப்புள் ஃபிசிக்கல் எவிடன்ஸ் ப்ரோசஸ் என்ற மூன்று விடயங்களும் உள்ளடக்கதாக செவன் பீஸ் பார்த்தோம் இப்போ அதில் இருக்கிறதான பிரதானமான கலவை ப்ரொடக்ட் மிக்ஸ் அல்லது உற்பத்தி கலவையை நாங்கள் அவதானிக்க போகிறோம் இந்த உற்பத்தி கலவையில் உற்பத்தியின் பொருளின் தரம் வடிவமைப்பு அதன் உள்ளடக்கங்கள் பொதிகட்டல் முறைகள் என்பன மிக பிரதானமான விடயங்கள் அதை விட உற்பத்தி கலவையில் உற்பத்தியின் ஆழம் அகலம் உற்பத்தியின் நீளம் மற்றும் உற்பத்தியின் ஒருமைப்பாடு என்பன பிரதான பங்கு வகிக்கிறது உற்பத்தி கலவை என்பது எவரேனும் விற்பனையாளர் ஒருவரனால் விற்பதைக்கு முன்வைக்கின்ற உற்பத்தி தொகுதிகளின் செயற்கை நாங்கள் பொதுவாக உற்பத்தி கலவை என்று கதைக்கிறோம் இந்த உற்பத்தி கலவைகள் நிறுவனம் தன்னுடைய நிறுவன தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றியமைத்து கொள்கின்றன தரமான உற்பத்தி கலவையாக இருந்தால் வாடிக்கையாளரை இலகுவாக கைப்பற்றி கொள்ள முடியும் இந்த போட்டி சந்தையில் வாடிக்கையாளரை தன்வசம் வைத்து கொள்ள வேண்டிய தேவை நிறுவனத்துக்கு இருக்கின்றபடியால் தரமான உற்பத்திகளை நிறுவனங்கள் வழங்க வேண்டிய தேவை அமைகிறது உற்பத்தியின் கலவையின் பிரதான உள்ளடக்கம் உற்பத்தியின் அகலம் நீளம் உற்பத்தியின் ஆழம் மற்றும் உற்பத்தியின் ஒருமைப்பாடு உற்பத்தியின் அகலம் என்பது என்ன என்று பார்ப்போம் நிறுவனத்திடம் காணப்படும் உற்பத்திகளின் வரிசைகளின் எண்ணிக்கை உற்பத்திகளின் அகலமாக இருக்கும் உற்பத்திகளின் வரிசைகள் இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் ஒரு நிறுவனம் என்ன செய்து பேனாவாக தயாரிக்குது பேனாண்ட இருக்கின்றதான அகலம் என்னென்று கேட்டால் பேனின ரகங்கள் சில நேரத்தில் ப்ளூ பெயின் பிளாக் அதே நேரத்தில் சிவப்பு மை பேனா அதே நேரத்தில் ஜெயில் பெயின் இருக்கலாம் சில நேரத்தில் பேனைகளை தனித்தனியாக அமைச்சிருக்கிற மாதிரி பேனா பென்சில் இரேசர் கட்டர் அதே நேரம் ரூலர் போன்ற பல பொருட்களும் வச்சுருக்கும் உற்பத்தியின் அகலம் என்பது நிறுவனம் தயாரிக்கின்ற உற்பத்தி வரிசைகள் அதாவது பேனா பென்சில் கட்டர் இரேசர் அதே நேரம் அடிமட்டம் என்பன ஸ்டேஷனரி பொருளாக இருந்தால் அப்படி இல்லாமல் ஒரு பிஸ்கட் கம்பெனியாக இருந்தால் அது பிஸ்கட்டாக இருக்கலாம் சில நேரம் மில்க் பவுடராக இருக்கலாம் அதுகளையும் தயாரிக்கிற நிறுவனமாக இருக்கும் தளபாட தயாரிக்கும் நிறுவனமாக எடுத்துக்கொள்வமாக இருந்தால் இங்கே தளபாடங்கள் கதிரை மேசை கட்டில் அலுமாரி போன்றன உற்பத்தியின் அகலமாக இருக்கும் உற்பத்தியின் நீளம் என்பது உற்பத்தியின் அகலமும் ஆழமும் சேர்ந்தது நீளமாக இருக்கும் அகலத்தோடு ஆழத்தை விளக்கிட்டு போகிறது இலகுவாக இருக்கும் ஒரு உற்பத்தி வகை ஒன்றில் முன்வைக்கப்படுகின்ற உருப்படிகளில் என்னவாக இருக்குமா உற்பத்தியின் ஆழமாக இருக்கும் உதாரணமாக பார்ப்போம் பேனை எடுத்துக்கொண்டால் பேனியில் முதல் சொன்ன மாதிரி அந்த சிவப்பு மை பேனை நில நிறம் அதே நிறம் கருப்பு நிறம் என்பன அந்த பேனி ரகத்துக்களையும் அதே நிறம் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் அடிமட்டம் எடுத்து அதன் ஆறங்குளமானது பன்னிரெண்டு அங்குளமானது அதே நேரத்தில் வடிவமைக்கப்பட்ட விதங்கள் அடிப்படையில் உற்பத்தியின் ஆழம் அமைஞ்சிருக்கும் அந்த உற்பத்தியின் அகலத்தையும் ஆழத்தின் 
டோட்டல் மொத்த எண்ணிக்கை உற்பத்தியின் நீளமாக இருக்கும் இனி உற்பத்தியின் ஒருமைப்பாடு என்பது குறித்த நிறுவன உற்பத்தியில் காணப்படுகின்ற உற்பத்திக்கு இடையிலான பொதுவான தன்மை பேனா தயாரிக்கும் பென்சில் தயாரிக்கிற நிறுவனம் எல்லாமே நாங்கள் சொல்கிறோம் என்ன எழுதுபுகர்ண உற்பத்தி நிறுவனமாகவும் பால்மா மற்றும் நுகர்வோருக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருளை வழங்கும் நிறுவனங்கள் சிலரை நுகர்வோருக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை வழங்கும் நிறுவனமாகவும் அலுமாரி கட்டில் அதே நேரம் கதிரை மேசை தயாரிக்கும் நிறுவனங்களை தளபாட தயாரிக்கும் நிறுவனங்களாகவும் பிஸ்கட் போன்றவற்றை உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனத்தை நாங்கள் நுறுக்கு தூணி தீணிகள் தயாரிக்கும் நிறுவனம் என்ற வகையிலும் வகைப்படுத்தலாம் உற்பத்தி நகலம் என்பது ஒரு நிறுவனம் உற்பத்தி செய்கின்ற உற்பத்திகள் உற்பத்திகளின் வரிசைகள் உற்பத்திகளின் அகலமாகவும் உற்பத்தி நாளம் என்பது ஒரு உற்பத்தியில் காணப்படுகின்ற உற்பத்தியின் வரிசைகள் உற்பத்தி நாளமாகவும் அகலத்தையும் ஆழத்தின் எண்ணிக்கை உற்பத்தி நீளமாகவும் குறித்த நிறுவன உற்பத்தியில் காணப்படுகின்ற பொதுவான பண்பு உற்பத்தியின் ஒருமைப்பாடாகவும் இருக்கும் இது உற்பத்தி கல வேண்டியிருக்கிற பிரதான விடயம் இனி உற்பத்தியில் இருக்கின்றதான மட்டங்கள் உற்பத்தி காலத்துக்கு காலம் பல்வேறு மட்டங்களில் மாற்றியமைக்கப்பட்டு வருகிறது ஸோ இந்த உற்பத்தியின் மட்டங்களை நாங்கள் அவதானிப்போம் உற்பத்தியின் மட்டங்கள் பொதுவாக ஐந்தாக வகைப்படுத்துகிறோம் இந்த உற்பத்தியின் மட்டங்களில் மைய நலன் உற்பத்திகள் அடிப்படை உற்பத்திகள் உத்தேச உற்பத்திகள் மேம்படுத்திய உற்பத்தி மற்றும் சாத்திய பாட்டு உற்பத்தி என்ற அடிப்படையில் உற்பத்தியின் மட்டங்களை நாங்கள் வகைப்படுத்த முடியும் மைய நலன் உற்பத்தியின் மைய நலன் என்பது அடிப்படை நன்மையானது மைய நலனாக கருதப்படும் ஒரு பேனை எடுத்துக்கொண்டு எழுதக்கூடியதாக இருக்க வேணும் ஒரு கையடக்க தொலைபேசி எடுத்துக்கொண்டால் அடிப்படையான நலன் என்ன தொடர்படுத்துவதற்கு இலகுவாக இருக்க வேணும் கை கடக்கமான பண்பு இது மைய நலனாக கருதப்படும் தொலைபேசியை பொறுத்தவரையில் அதுக்கு பிறகு அடிப்படை உற்பத்தியை பார்த்தமென்றால் இங்கு மைய நலனுடன் அடிப்படை உற்பத்தி ஒன்று நிலைக்கு மாற்றப்படும் அதாவது அடிப்படையான தொடர்பு கொள்ளலை விட இன்னும் சில பண்புகளை இணைத்திருக்கும் அதை என்ன செய்ய வேண்டாம் நுகர்வோருக்கு கொஞ்சம் விரும்பக்கூடிய வகையில் இலகுவாக கையாளக்கூடிய வகையில் அந்த பொருள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அடுத்தது உத்தேச உற்பத்தி நுகர்வோர் எதிர்பார்க்கும் பண்புகளுடன் கூடிய வகையில் உற்பத்தியை முன்வைத்தல் குறிக்கும் இது உற்பத்தியின் உத்தேச உற்பத்தி முறை மட்டமாக இருக்கும் நுகர்வோரின் எதிர்பார்க்கும் ஒரு எதிர்பார்க்கிறான் கை கடக்கமாக இருக்க வேணும் அது ஸ்மார்ட் லுக் கொண்டு இருக்க வேணும் அது அதே நேரத்தில் அதில் அநேகமான பண்புகள் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேணும் அதுகள் உத்தேச உற்பத்திகளாகவும் அடுத்த பகுதி மேம்படுத்திய உற்பத்தி வாடிக்கையாளர் எதிர்பார்க்கப்பட்ட மட்டத்தை விட உயர்வான மட்டத்தில் உற்பத்திகள் காணப்பட்டால் அது மேம்படுத்திய உற்பத்தி இப்போ நு கஷ்டமாக பார்க்குறான் என்னென்னா கை கடக்கமாக இருக்கு அதில் என்ன என்ன ஃப்ரீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்குறான் இனி அவதானிக்கிறான் மெகா பிக்சல் எத்தனை மெகா பிக்சலில் கேமரா இருக்கு எத்தனை கேமராஸ் வருகிறது அதே நேரத்தில் அது கை கடக்கமானதாக மட்டும் இல்லாமல் யூஸ் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று நுகர்வோர் பார்க்குறான் இது அமைந்திருந்தால் மேம்படுத்தப்பட்ட உற்பத்தி இதுக்கு அப்பால் பட்டு நாங்கள் போகிற சாத்திய பாட்டு உற்பத்தி இந்த சாத்திய பாட்டு உற்பத்தியில் சந்தையில் இருக்கின்ற உற்பத்தியை விட எதிர்காலத்தில் இன் ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்க வேணும் என்று கஷ்டமை எதிர்பார்க்குறான் என்பது தான் இந்த சாத்திய பாட்டு உற்பத்தி எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இருக்கிற கையடக்க தொலைபேசிகளை விட சில நாடுகளை பயன்படுத்தப்படுது நீர்மூழ்கி செயற்பாட்டில் ஈடுபடுகின்றவர்களும் அவர்களும் தண்ணீர் கடையிலையும் இந்த கையடக்க தொலைபேசி யூஸ் பண்ணலாம் சில பேர் என்ன செய்யலாம் அதை கீழே விழுத்தினாலும் உடையாத அளவில் இருக்கும் சில நேரம் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு தனியான சார்ஜர் போடுறது தேவையில் சாதாரணமான ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கேஜெட்டுக்கு மேலே வைத்த உடனே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ஜ் ஆகக்கூடிய நிலை இருக்குது சோலார் பேனல் ஊடாக சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய மேத்த இப்படியான எதிர்காலத்தில் எப்படி பொருள் வர வேணும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது தான் சாத்திய பாட்டு உற்பத்தியாக இருக்கும் வாடிக்கையாளருக்கு எதிர்காலத்தின் போது தேவைப்படும் என்பதை முன்னரே கருதிக்கொண்டு அதற்கேற்ற வகையில் பொருள் தயாரிக்கப்பட்டால் அது சாத்திய பாட்டு உற்பத்தியாக இருக்கும் திரும்ப அந்த பகுதியை நான் நினைப்பூட்டுகிறேன் உற்பத்தியின் மட்டங்கள் பொதுவாக ஐந்து அந்த உற்பத்தியின் மட்டங்களில் முதலாவது மட்டம் மைய நலன் மைய நலன் நிறுவனம் எதிர்பார்க்கின்ற அடிப்படை நன்மையை செய்யும் இது நான் எடுத்துக்கொண்டு உதாரணம் கையடக்க தொலைபேசி அடிப்படை உற்பத்தி மைய நலனுடன் சில அடிப்படையான பண்புகளை சேர்த்திருக்கும் உத்தேச உற்பத்தி நுகர்வோருக்கு இலகுவான கையாளக்கூடிய வசதி மேம்படுத்தப்பட்டது அதிகமான இயல்புகளை சேர்த்திருப்போம் சாத்திய பாட்டு உற்பத்தி எதிர்காலத்தில் நுகர்வோர் இவ்வாறான பொருள் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் என்று எதிர்பார்த்து அதுக்கடைப்படையில் நிக நிறுவனம் ஆய்வு செய்து உற்பத்தி செய்தால் 
அது சாத்திய பாட்டு உற்பத்தி ஆயிருக்கும் இதுவரையில் சந்தைப்படுத்தல் முகாமைத்துவ மண்ட பகுதியில் நாங்கள் உற்பத்தி மட்டம் என்ற வரையில் வந்துட்டோம் இனி உற்பத்தின் வாழ்க்கை வட்டம் மேம்படுத்தல் விலை கலவை போன்ற விடயங்களை எதிர்வரும் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆகவே மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் தொடர்பரும் வரை இன்றைய நிகழ்ச்சியை முடிவெடுத்துக் கொள்வார்கள் நன்றி வணக்கம்